Panel-panel kayu besar ini tampil dalam pameran di Washington yang menggambarkan nilai kayu sebagai bahan konstruksi yang modern, kuat, dan serbaguna, sehingga dipakai dalam proyek-proyek bangunan unggulan di seluruh dunia. Pameran juga mengedepankan dua pemenang Tallwood Building Prize yang disponsori Departemen Pertanian Amerika. One in New York City and one here in Portland, Oregon are the two premier cross-laminated timber buildings going up right now. They are similar structures. Both buildings are using this material, they're using them in slightly different ways, um, but the goal is to build right in the middle of a city. Di wilayah sibuk seperti Manhattan di New York, di mana efisiensi dan kecepatan konstruksi sangatlah penting, maka kayu adalah materi yang paling tepat menurut Susan. Buildings go up very quickly. The materials for the building, the walls and the floors and the ceilings are manufactured off-site. And they come on a truck, they're prefabricated. And so the work crew, armed with powered screwdrivers, can basically assemble this building extremely quickly. There's no long-term curing of concrete, which is what happens. Informasi yang tercetak di panel kayu raksasa menjelaskan banyak manfaat lain dari penggunaan kayu. Juga informasi bahwa pembuatan beton adalah sumber gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia. Sementara pemanfaatan kayu, yang adalah sumber daya terbarukan, memiliki biaya lingkungan yang lebih rendah dibanding menambang bahan untuk membuat baja atau beton. So the advancement in mass timber, particularly in what we call cross-laminated timber, is it's like giant plywood. So it's layered, one layer this way, another layer that way, another layer that way. And that way it's what we call dimensionally stable. So it doesn't move around. And it can be manufactured from small trees that otherwise have very little economic value. Menurut Susan, kayu lapis lintas laminasi ini lebih tahan api dibanding baja tanpa pelindung yang bisa melemah lebih cepat bila dipanaskan. Contohnya sebuah gedung pemadam kebakaran di Oregon yang baru saja dibangun dilapisi dengan kayu hangus bekas dari gudang setempat yang terbakar. Dan ini menunjukkan bahwa eksterior hangus itu justru bisa melindungi kayu dari kebakaran. Meski Susan mengakui kayu mungkin bukanlah bahan yang terbaik untuk segala situasi, tapi ia memprediksi tidak lama lagi akan ada lebih banyak gedung yang terbuat dari kayu di seluruh dunia. Dari Washington, saya Helm Johannes dan tim VOA. Kini kita kembali ke Metro TV Jakarta.